కట్నాన్ని కాసేపాటి లగ్గం చేసుకుంటే సంసారం ఎంత కోసుంటో ఇప్పుడు అర్థమైతుంది ఈ తెచ్చిన ఐదు లక్షల కట్నేమో కానీ ఆగం చేస్తాను పో ఎక్కడనో కాకూరుతుంది కనిపిస్తలేదు కదా కాకూరుతుంది అంటే నా పెన్నం తరపున చుట్టూడు అత్తడు నా జేబు కాలు చేస్తాడు అట్లా కాకు అరిందో లేదా ఇట్లా కాకు గాడు వచ్చి ఇంటికాడ పడ్డాడు గట్ల అంటేవేంది బాబా నేను చూసిపోదాను అత్తే అవునా పెద్ద సంచ పట్టుకొని వచ్చినావు అంటే నాలుగు రోజులు ఉండిపోదామని వచ్చిన బావా మా ఇంటికాడ ఏం పండుకున్నా వచ్చినావు మీ ఇంటికాడ పడి సాగుపోయినావు బావా చమత్కారి పైకి గిట్టనే మాట్లాడతారు కానీ లోపల నేనంటే ప్రేమ ప్రేమ లేదు దోమలేదు కానీ అసలు నేను నీకు ఎట్లా బావనైతే చెప్పు నువ్వు చేసుకున్న పిల్ల లేదు దానికేంది మూడు పూటలు తిని ముద్దుకుంటాంది లోపల ఆ పిల్లోళ్ళ తాత లేడు ఆడు ఎప్పుడో కాట్లా కలిసింది కదా ఆ తాతోళ్ళ నాలుగో షెల్లె లేదు అది కూడా కాట్లా కలిసింది ఆ షెల్లో మూడో కొడుకు లేడు ఎమ్మో ఆడు ఉన్నాడో లేడో నాకు తెలియదు ఉన్నాడు బావా నెలకు రెండు వేల పింఛన్ కూడా తీసుకుంటాడు ఇంకా నాలుగు ఏళ్ళు పోతే నీకు కూడా పింఛన్ వస్తుంది కానీ అసలు నేను నీకు ఎట్లా బావనైతేనో చెప్పు ఆ మూడో కొడుకుల్లో రెండో బిడ్డ నేను నేను చేసుకున్నది అట్లా అని ఇద్దాం చుట్టాలం అవుతాం నువ్వు నాకు బావం అవుతావు అంటే మూలగొట్టు చుట్టం అన్నట్టు బయట ఏం చేస్తాను నువ్వు ఇంట్లో ఎక్కడ పని అక్కడనే ఉంటే మంచిగున్నావా సెల్లే సెల్లేనా ఎవరు నువ్వు అదేం చెల్లే నన్నే మర్చిపోయినావా మన ఇద్దరం చిన్నప్పుడు చింత చెట్టు కింద వీరి వీరి గుమ్మడికి ఆయన ఆట ఆడుకోలేదా చిన్నప్పుడు ఎవరైనా వీరి వీరి గుమ్మడి పండు అయినా ఆడుకుంటారు ఆడు గుమ్మడి పండు అనగానే నీకు గుర్తొచ్చిందా నా కన్ను అట్లనే గుర్తొస్తాయి కానీ నువ్వు పోయి రెండు కిలోల మటన్ రెండు కిలోల చికెన్ తీసుకురాపో అన్న నువ్వు రాయే లోపలికి అదే చేతో వచ్చేటప్పుడు ఒక బీంకడి కాళ్ళు కూడా తీసుకురా బా నేను బస్ దిగి వచ్చేటప్పుడు ఈ ఊళ్ళో తెల్ల కళ్ళు మంచిగా ఉంటుంది అని అందరు చెప్పిండ్రు బావా ఇన్న మంచిగా ఉంటుంది బీంకడి కాదు డ్రంబెడ్ చెత్తా ట్రాక్టర్ వేసుకుని పట్టుకో అయ్యే మా బావా శమత్కారి మంచోడు తీసుకురా బావా ఇంకో రెండు వందలు ఓడిసినట్టే అబ్బో బావగా అటోడసేలే ఏమనుకున్నా గాని ఇల్లు పెద్దగా కట్టిండు ఆయన మోకానికి ఇల్లు కూడా కట్టిండా నా కట్నం పైసలతో కట్టిండు అంటే బా ఉత్తోడేనా సెల్లె ఉత్తోడు కాకపోతే ఉన్నోడా మరి పెళ్లికి ముందు రూపాయి సంపాదన లేదు మోకం చూసినప్పుడే అనుకున్నా నెత్తి మీద ఎంటికలు అయితే బాగా మొలిచినాయి కాని సంపాదన ఏం లేదని ఆ ఎంటికలు కూడా నా పెళ్ళైనంగానే పెరిగినాయి నువ్వు లచ్చింగ కదా అని సెల్లె అమ్ముచ్చట నేను పుట్టినప్పుడే మా బాబు కయ్య గారు చెప్పిండే అందుకే నువ్వు ఇంట్లో ఇట్లా అడుగు పెట్టినావు బావి ఇంటికి లచ్చిందేమో అట్లా నడుచుకుంటే వచ్చింది ఆ ముక్క ఊరంతా తెలుసు గానీ నువ్వు పోయి కాల్ చేతులు కడకొచ్చుకోపో నేను చాయ నీళ్ళు పోతా గాని మంచిది చెల్లె ఇంటికి ఎవరు అని అత్త చాలు వాళ్ళు దగ్గర వల్ల దూరం వల్ల అని తెలుసుకోదు ఏది పడుతుంది తెమ్మని ఆర్డర్ ఎత్తది మరి మొగం చేపులో పైసలు ఉన్నాయా లేవా అని చూడనే చూడది అన్న నమస్తే మంచి ఉన్నావా నమస్తే మంచిగానే ఉన్నా ఎవరు నువ్వు నన్ను మర్చిపోయినావా ఆరు నెలల కింద సుబ్బిగాని పెళ్లిలో కలవలేదా సుబ్బిగాడేవాడు నేను ఎప్పుడు పెళ్లికి వచ్చినా అయ్యో నువ్వు నువ్వు అయినా కలిసి ఆ తిరిగానే మేమెందుకు వచ్చినావు బంతిల మన ఇద్దరం కూర్చొని తినాగా ఇడు మా చుట్టపోడా అని చెప్పినావు గానే గుర్తొచ్చింది గుర్తొచ్చింది మరి నువ్వు ఈ ఊళ్ళు ఉన్నావేంటి కొంపదీసి మా ఇంటికి వస్తానవేంటి ఏహే లేదన్న ఇక్కడ మా అక్కోళ్ళు ఇల్లు ఉంటది ఆడికి వచ్చిన అయితే జల్లివో జల్లివో వాళ్ళు అందరూ పొద్దుగాలే పనికి పోతారు సరే అన్న అమ్మయ్య వెయ్యి రూపాయలు మిగిలినాయి ఈ ఆట కూర కళ్ళు మంచిగా ఉంది బావా తిన్న కొద్ది పోయింది తాగిన కొద్ది ఎక్కుతాంది పుణ్యానికి వచ్చినాయి రుచిగానే ఉంటాయి బా మరి ఏంది బాబా గొంత మాటంటివి పెట్టేటోనికి వెళ్తుంది బరు తినటోనికి ఏం తెలుతుంది మంచి సమస్కారే బా ఏం జల్లకుంటేనే ఎత్తన్నావు తెలిసేసినా తెలియకేసినా నువ్వు తూర్చుకుపోయే రకం ఇగో ఒకసారి ఇంట్లోకి రా ఆగో బావా మా చెల్లె వెళ్తుంది పో మా పోత ఏందే ఎందుకు రమ్మంటానావు ఏందే రాత్రికి అన్నకి ఏమన్నా అండి పెట్టేది ఉన్నదా లేదా అవునే ఆడు చూసడానికి వచ్చిండా తినటానికి వచ్చిండా వాళ్ళ ఇంటికి మనం పోతే మనల్ని మంచిగా చూసుకోరా నిన్ను వేసుకున్న కంచి ఎప్పుడు మీ చుట్టాలు వచ్చి తినిపోవడే గాని 
మనం ఎప్పుడైనా పోయి తిన్నావా అని ట్రీ కావం లేకుండా వాళ్ళే రావట్రి ఇక మనం ఎప్పుడు పోనుంటిమి నువ్వు తెచ్చిన ఐదు లక్షల కట్నానికి పది లక్షలు అప్ప అయింది చుట్టాలన్నప్పుడు అత్తరు పోతారు అవన్నీ పట్టించుకుంటే ఎట్లా నీకేం తెలుతుంది నాకు ఎరక పెట్టడానికి గా మాటలకు ఎందు గాని పోయి తలకే కూరదేపో రాత్రి కంటి పెట్టాలి ఇప్పుడు అండిన కూరని తోడిసిందా ఏం లేకుండా ఉన్నది ఊడ్చుకొని తిన్నాడు పోయి పట్కరాపో ఈడి దూరం చుట్టమని వచ్చిండు గౌరం చేస్తాడు ఈడు బకాసురుని లెక్కనే తింటాడు తెచ్చిన తెచ్చినట్టే నాకుతాడు వీడు ఇంకో రెండు రోజులు నా ఇంటికి అంటే నా బంగ్లా అమ్ముకుండే అవుతుంది నేను ఎందుకు ఈ ఇంట్లో చచ్చిపోడ్డా లేవు మొహం కడుకునేవు దయ్యం దయ్యం దయ్యమా దయ్యం ఎక్కడిది కలగన్నావా నువ్వు ఇంకా చచ్చిపోలేదా అనే బతికే ఉన్నావా నేను చచ్చుడేంది పిసలేసిందా నీకు ఇది పాతిల్లే అంటే నువ్వు బతికే ఉన్నావు మనకున్నదే ఒకటి పాతిల్లు నేను బంగ్లా కట్టిన కాదే నీకు తెలియదా బంగ్లానా ఏది బంగ్లా ఎక్కడున్నది చూపెడతాపా నడు చూపిద్దుపా ఏది ఎక్కడా అన్ని చెట్లే ఉన్నాయి ఈయనే కట్టిందే రాత్రి నీ మీద ఏదో కూసున్నట్టుంది అందుకే పిస్స పిస్స మాట్లాడుతున్నావు నేను బంగ్లా ఈయనే కట్టినా అట్లా నీ ఫోటో పెట్టి దండేసిన నేను రెండో పెళ్లి కూడా వేసుకున్నానే నీకేదో అయ్యింది ఆగు దిష్టి తీత్తా ఆగు ఇరుగు దిష్టి పొరుగు దిష్టి ఊళ్ళో వాళ్ళందరి దిష్టి అందరి దిష్టి పోవాలి పో పోయి స్నానం చేసి రాపు ఇంకొంచెం కాగని ఆవు గాని నువ్వు నన్ను ఏదో అడగాన్ని అవును ఈయన నా పుట్టినరోజు కదా రాత్రి నాకు నక్లెస్ కొనిస్తా అన్నారు గదే అడుగుతలేవని అనుకుంటానా కానీ నా జేబులో రూపాయి కొత్త లేదు అదేంది రాత్రి కొనిస్తా అన్నావు కదా ఇగో ఎప్పుడైనా రాత్రి రెండు జరుగుతాయి ఏంటి అవి పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు పెరుగుతాయి పెన్లానికి మొగోళ్ళు మాటిస్తారు మరి నాకు ఇచ్చిన మాట తెల్లారితే ఇంకా తీసుకుండే నా నక్లేసు ఇక లేనట్టే నష్టపోడు ఎప్పుడు గింతే నన్ను భోజనానికి వెళ్తే పోయి తినొచ్చిన నేను చచ్చిపోడేంది బా నువ్వు చచ్చిపోయి ఇప్పటికి పదిహేను అయితే ఇది రెండు వేల ఇరవై రెండు కదా నీ తలకే లేదా ఖరాబ్ అయింది బావా ఇది రెండు వేల పన్నెండేనా నేను ఈ గడియారం పెట్టుకున్నట్ల పది ఇండ్లు వెనుక వచ్చింది అన్నట్టు ఏబా ఏం మాట్లాడవు నా అప్పెప్పుడు కడతావు ఓ ఈయనకి నేను పైసలు ఇవ్వాలి కదా ఇస్తామనుకున్న వరకు చచ్చిపోయింది నా అప్పా నాకైనా మాట్లాడతలేవు బా ఇగో బా మారిది ఈ గడియారంలా సెల్ వేయించుకురాపో వచ్చినాక నీ అప్పు కడతా వేయించుకొచ్చిన కడతావు మరి ఆ కడతా ఆ సరే ఇగో వేయించుకురాపో నీకు నకిలేసి 
నీ కాయ లక్షల యాభై రూపాయలు ఇస్తా ఆవు పెట్టుకుని గడి అని పెట్టుకో పంబడి చూడు అమ్మాయా ఇది రెండు వేలు ఇరవై రెండే ఈ పిచ్చి దింటి కాడ ఏం చేస్తాందో ఒక గంట ఎనక కోత అయిపా బావా నువ్వు ఇంకా బయటకు పోలే పోయినా నీ కోసం మళ్ళొచ్చిన అవు బా మరిది నేను నీకు బావని ఎట్లయితా ఆగో వరుసకు నాకు చెల్లెలైనప్పుడు నువ్వు నాకు బావవే కదా ఈ వరుసలన్నీ పోలీస్ స్టేషన్లు చెప్తూపా తప్పైంది బావా నేను దొంగను బావా ఇట్లా వరుసలు కలుపుకొని ఇండియాలోకి వచ్చి దొంగతనాలు చేసుకుంటా ఇంకోసారి ఊళ్ళో కనిపించినవి అనుకో పోలీసు వాళ్ళకి పట్టించి పొట్టు పొట్టు కాని అద్దు బావా పో ఎవరు నువ్వు నా పేరు శ్రీకాంత్ నీ చేతుకున్న వచ్చు నాదే నీదా నాకు బజార్లో దొరికింది నా గారి నీకెట్లా వెళ్ళింది ఇందులో లొకేషన్ ట్రాక్ పెట్టిన లొకేషన్ ఇక్కడ చూపించింది అందుకే ఇక్కడికి వచ్చిన గడియారం మంచుకున్నది అందుకే హీరో సూర్య దగ్గర నుండి కొట్టేసిన అంటే హీరో కూడా దొంగే ఇది నాకు అంతే అంత ఎత్తులు పెడితే ఏమవుతుందో కొండ అంత ఎత్తులు పెట్టింది ఈ బేసం నాకు అంది పాడవుతలేదు మొహం గడిగినవా బేసం దగ్గర నేనే ఎగురుతా అంటే మొఖం కడుక్కున్నావా అంటానవా ఆ ఇక నువ్వు ఇట్లనే ఎగురుతా అంటే అవతల రాహుకాలం వస్తుంది నేను వేసుకున్నాక నా బతుకే రాహుకాలం అయింది నన్ను వేసుకున్నాక నీ బతుకులు ఎలగచ్చింది మీ ఇంట్లో కలొచ్చింది ఇగో ఓహో దీన్ని వేసుకున్నాకనే నా బతుకులు ఎలగచ్చిందట నిన్ను వేసుకున్నాకనే నా బతుకు ఎగిరిపోయిన బుగ్గ అయిందే అట్టిగా తొందరపడి లగ్గం చేసుకున్నా అయింది ఓ రాజేమా ఎటుపోతానవే పొలం కాడిక ఇవో నీ చేనులో నాలుగు కందికొమ్మలు పట్టుకరా రాంగా మొన్న మేకపిల్ల తెచ్చిన అబ్బా ఈయన కాకుండా ఏమో నాలుగు మేక పిల్లలు ఈడ ఆగుతలేడు ఏమో ఎత్తి పోడిచినట్టు మాట్లాడుతాడు ఇగో ఇయ్యాలా బయట తిరగకు ఎందుకే ఎండలు బాగా కొడతానయా నాకేమైనా వడదెబ్బ తాగుతుందా వడదెబ్బ తాకుడు కాదు ఇయ్యాలా బుధారం నీకు గాతవారం బయట తిరుగుతే నీకే మంచిది కాదు నాకు గాతవారాలు భూతవారాలు అంటే ఇవి లేవే నాకు అన్ని మంచి వారాలే అయినా నేను రికాంగ్ ఏం చెత్తా పని చేస్తేనే నాకు మనసులో పడుతుంది నీకు రికాంగు సబుద్ది కాకపోతే నా ఈ చిని నై నాలుగు జాకెట్లు ఇస్తా కుట్లు వేసుకుంటా కూసో దీని కంటికి నేను చినిగిన జాకెట్లు కుట్టడం లెక్క కనిపిస్తాను ఇంకా రెండు నెలలైతే పిల్లని ఎవడియాడు ఈడ అవుతలేడు 
సతీశనా సతీశనా ఏందిరా నువ్వు ఈ మధ్య భక్తి సినిమా కూడా చూస్తానా అన్న అలవాటు అయిందిరా రాత్రి సినిమా చూడకపోతే నిద్ర పడతలేదురా అలవాటు అయితే అంతే కానీ పాలు తెత్తాగు ఇంత పెళ్ళ ఉంటే ఏది అలవాటు కాదు ఒంటరి ఉంటేనే అన్న అలవాటు అయితే ఈ నెల పాల పైసలు అన్న కరెక్ట్ టైంకి ఇయ్యి కరెంట్ బిల్లు కట్టాలి ఇయ్యాలో రేపు ఇస్తా కానీ నువ్వు పెళ్లి చేసుకోవచ్చు కదా ఇల్లంతా సందర్శ ఉండేది నువ్వు ఇచ్చే బోడి ఆరు వందల కోసం పెళ్లి చేసుకో అన్నారా రే ఇంకోసారి నా పెళ్లి జోలు ఎత్తినావు అనుకో ఆ సెంబడి పాలు కూడా పోయ్యా నా సంపాదన బర్ల తౌడికే సరిపోతా లేదంటే పెళ్లి చేసుకుని ఇంకా పిల్లలు కానీ అన్నారా ఫ్యానేది ఇది సామాన్లు నేను పెట్టిన జాగాలు ఉంచనే ఉంచది మాయం చేస్తుంది ఎక్కువనే పెడతది మళ్ళా అగో మీద పెట్టింది నాకు అంత కుంటా ఇది ఎట్లా అంత పద్మ ఒక్కసారి ఇక రావే అబ్బబ్బా ఏంది పూజ చేసి దేవునికి నైవేద్యం పెట్టే లోపే విలవాడుతుంది పొద్దున్న అడిగిన తీవినికి వచ్చింది ఇప్పుడు దేవునికి నైవేద్యం పెడతారానే అయితే అవును కదా అందుకో ఇది కూడా అందుతలేదా ఇగో ఎండలు బాగా కొడతాను దీన్ని రిపేర్ చేస్తా అయితే అవన్నీ నేను పెట్టిన జాగాలు ఉంచితే ఏమైతేదే ఇంట్లోకి ఇంత జాగున్నది ఏదో మూలకు పెట్టచ్చు కదా ఈ కొంపల అన్ని మూలల సామానే నింపబడుతుంది ఏడబెట్టు అంటావు ఆ నీకు ఎంత జాగున్నది ఆడదే వదినే ఓ వదినే ఏంద్ర సీను ఓనాడు వినాయక చవితి సంతకాన్ని వచ్చినావు ఓనాడు దుర్గమాత సంతకాన్ని వచ్చినావు మళ్ళా దొడ్డు పుస్తకం పట్టుకొని వచ్చినావు ఇప్పుడేం సంతకం వచ్చినావురా ఏ చింద కాదన్న టికెట్ బుక్ చేయడానికి వచ్చిన టిక్కట్ల ఏం టిక్కట్లు గైనకి ఎందుకు చెప్తాను పిల్లగా ఆయనకు ఏం చెప్పినా పొడుగుతా చెప్పాలి ఇగో వెయ్యి రూపాయలు కిటికీ పక్కన సీటి కూడు ఓకే కిటికీ పక్కన సీట నన్ను విడిచిపెట్టేట్ పోతానవే కైలాసం పోతున్న అత్తవా నేను కైలాసం పోవాలంటే ఇంకా సానుద్దులు కావాలి కానీ ఇంత కేడికిపోతానో చెప్పు మన ఆడకట్ట ఆడోళ్ళు అందరం కలిసి గాంధర్వ గుట్ట మీద కొత్త దేవుడు వెలిసిండట చూడ్డానికి పోతాను అందరు ఆడోళ్ళేనా మొగలు లేరా లేరు పోతే పోగాని అక్కడ నేను లేను కదా అని సింగిడి బింగిడి ఆడకు ఇక నేను లేను కదా అని ఆగమాగం చేసావు ఇల్లును మంచిగా చూసుకో రేపటి కాలం అత్త చూసుకుంటేనే రాజభవనం చూసుకున్నట్టు చూసుకుంటా అన్న అన్న ఏందిరా యోగా చేసుకుంటే అచ్చి చెడ కొడతాను ఏం లేదన్న కొంచెం చాయ్ పత్త పెడతామేమో అని వచ్చిన రే నా ఇల్లు ఏమన్నా ధర్మశాస్త్రం మారా ఈ వాడ కట్టోళ్ళు అందరూ చదివెట్టు ఇది పెట్టని అడుగుతారు నీకు పెన్లే కాకపోయా ఒక్కోనివి ఏం తింటావని వచ్చిన అన్న నీ అవ్వ ఇంకోసారి నా పెన్ను ముచ్చట తీసినావు అనుకో శంప వల కొడతా అయినా ఆ గుట్టకు ఈ గట్టుకు బస్ వేసుకుంటే పైసలు బాగా సంపాదితానో కదరా ఇంకా సాపత్తగా అనుకోవత్తలేదా సాపత్తగా ఉన్నట సాపత్త ఈ ఊళ్ళందరికన్నా నా పెళ్లి మీనే ఒక్కడన్నా ముందు కచ్చి పిల్లని చూసుకో లేనే లేదు ఇగో నిమ్ బొయ్యత్త అంత అంగడంగడి ఏయకు మంచి అండుకొని తిను అండుకునే సామాన్లన్నీ కింద సెల్ఫ్ లో పెట్టిన అందతట్టు ఇంతంత సది కట్టుకొని పోపే నువ్వు నేను ఒక్క పొద్దు అరటి పనులు పెట్టుకున్నా గాని మెల్లగది నువ్వు కూర్చోబడుతుంది ఆ మెల్లగానే తింటా గాని సాయంత్రం కోళ్ళని మంచి గమ్ము మాకంత అగో బసార నినత్తాంది ఊరు కోసం కచ్చినట్టున్నది పో ఆ సరే పైలంగా పో నేను పైలంగానే పోతా పువ్విన పువ్వు పెట్టింది పో
జేబులో రూపాయలు లేదు బండ్లో పెట్రోల్ లేదు ఎలా రావాలరా నువ్వు తాపిస్తే నూట యాభై రూపాయల పీరు కోసం నీ బండ్లో ఐదు వందల పెట్రోల్ పోసుకొని రావాలా ఇదంతా కూరని పని కానీ ఒకటి వెళ్ళి తాగుపో రవాంత దాని కోసం కొండంత తప్పు చేయాలి ఆ బీరే అందరూ ఇక్కడనే తాగేస్తా ఏంద్రా ఏం చేస్తానే కదా బండిని సరుసం చేయడానికి మన ఊర్లో ఉన్న చెరులో పడేద్దామని పోతున్నా ఏ ఊకోరా పరాశరాడానికి నేనే దొరికినా రా నీకు మరి ఏంద్ర పని మీద బయటకు వెళ్తున్నా ఒక నిమిషం ఎట్లా జరిగిందిరా సరే ఆగు ఊర్లో అందరికి చెప్తా ఏమైందిరా అన్న అన్న ఏమైందిరా మీ మోసపోతా అన్నావు మంచి తాగు అన్న మంచి లేమద్దు కానీ గందరు కూడా ఎక్కడ బస్ ఉంది కానీ అది బోర్లు ఆడ ఆట అందరు చచ్చిపోయారట అన్న డ్రైవర్ ఒక్కడు మిగిలిండి అట సురేషు ఎన్ని రోజులు నాకు ఇట్లా బాధపడకుండా కూర్చుంటావురా పోయిన వాళ్ళు తిరిగేస్తారా చెప్పు అలా రాత ఎట్టుంటే కట్టుంటది ఇంకెన్ని రోజులు బాధపడతావు ఇంకో పెళ్లి చేసుకో నా పద్వను మర్చిపోవడు కష్టం రా నాకు లగ్గం అద్దేమద్దు ఇప్పుడే నీకు వయసు ఏమైపోయింది నేను చూద్దా నీకు పిల్లను అబ్బా నాకు పిల్లని చూడడం అంటే చూడాడు కానీ దీనికి రెండో పెళ్ళికి పిల్లని చూస్తాడట చెప్త చెప్త నీ సంగతి చెప్తా ఆగు బిడ్డ పోయేస్తా మరి ఈ మనిషి నాకంటే కొంచెం పొడుగున్నాడని సామాన్లు అన్ని నాకు అందకుంటా పెడతాడు ఓయ్ ఇట్రా అతను ఏందే అడా బర్రె కుర్రి పోతానా చక్కెర డబ్బా నాకు అందకుండా పెట్టినావు నాకు అందుతలేదు తీసిచ్చేదా నా మొదటి పెన్ను కొంచెం పొడుగుండే నువ్వు కొంచెం చిన్నగా ఉన్నావు ఇత్తప్పా ఐదేళ్ళన్న ఒక్క తీరు ఉంటాయా మనుషులందరూ ఒక్క తీరు ఉంటారా మంచిగా చెప్పిన లోపలికి వాడు డబ్బిత్తా ఓ దీన్ని పెద్దరాయిన వంశమైనట్టు ఇల్లివిన గుణ పెంకల చక్కలేవు కానీ ఏందో మూర్తంది ఆ ఇది అచ్చు గుద్దినట్టు నా పెద్ద పెన్ల పద్మలు ఎక్కడ ఉన్నది ఏంది గట్ల పరీక్ష వాటి నన్నే చూస్తాను మాట కూడా అట్లనే ఉన్నది ఓ మౌనిక ఒకసారి రావే ముఖం అద్దంలో చూసుకున్నావా ఏంది కాదు ఒకసారి ఇది చూడు ఇద్దరు గట్ల భయంగా చూస్తారేంది నువ్వు చచ్చిపోయినావు కానీ మళ్ళీ ఎట్లా బతికచ్చినావు అందరు గట్లనే అనుకున్నారు కానీ నేను చావలే ఆగో గుట్ట వీనికి పోయిన బస్సు బోర్ల పడ్డది అందరు చచ్చిపోయారు ఒక డ్రైవరే బతికిందని చెప్పారు కదా అవును డ్రైవర్ తో పాటు నేను కూడా బతికే ఉన్నా మూడు నెలలు కోమాలకైనా ఇప్పుడే తెలియబడ్డ సక్క ఇంటికి వస్తానా అవును గాని ఇదేవతి నీకు సెల్ అవుతుంది గాని నువ్వు చచ్చిపోయిన వచ్చు అనుకోని దీన్ని కొంపలకు తీసుకొచ్చిందే అంటే పెళ్లి చేసుకున్నావా నేనెందుకు చేసుకున్నానే ఊరోళ్ళంతా కలిసి చేసిరు ఇగో పద్మ అయిందేదో అయిపోయిందే మౌనిక నువ్వు అక్కని తీసుకుని లోపలికి పోయి సరే పో ఒక్క పెన్నులతోనే గోసకున్నదంటే ఇంక ఇద్దరితో ఎంత గోస ఉంటుందో
తను ఏం ఆలోచిస్తున్నావు అన్న రే గంత పెద్ద గుట్ట మీదకెళ్లి బస్ కింద పడితే ఆ పద్మెట్ల బతికిందిరా అది ఎంతైనా గట్టిపిండ మీరు ఎంత గట్టిపిండ మీరు అంత ఎత్తు నుంచి కింద పడితే ఎట్లా బతుకుతారా మరా సురేష్ గారి పెళ్ళం బతికింది కదరా అదే నాకు అర్థం కావట్లేదు అన్న అది ఎట్లా బతికింది మొత్తానికైతే ఆడ అదృష్టవంత ఉడరా అందుకే ఎక్కడ సుడు ఉందిరా నీ అవా మంచిగా అనికి ఇద్దరు పెళ్ళాలు ఉన్నారు పో ఒక్క పిల్లంతో ఏగడం కష్టం అంటే ఆయనకి ఇద్దరు పిల్లలా ఆడేదైనా గట్టోడేరా ఇద్దరు పెళ్ళాలైనా తట్టుకుంటాడు నాకేమో ఒక్క పెళ్ళానికే దిక్కులేదు ఇడా వాని గురించి మనకు తెలియదు కానీ ఇదిగో నీ పాల పైసలు ఇగో ఏందో పాల పైసలు అడిగితే వంద రూపాయలు సేతలు పెట్టినావు ఆరు వందలు కదరా నీ పాల బిల్ ఆరు వందలే అన్న నువ్వు పక్కింటి పార్వతికి లైన్ వేయడం గోకడం నేను చూసినా అన్న అందుకే ఐదు వందలు తగ్గించిన అమ్మని నువ్వెప్పుడు చూసినావు రా వారం కిరితమే నీ మీద కన్నేసిన పోట అయిందా అన్న దగ్గరనే ఉంది కానీ ఇగో ఈ విషయం ఊళ్ళో ఎవరికి చెప్పకు ఈ నాతోనే ఉండి నాకే ఎన్ను పోటు కొడతాడు ఈయనతో కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి నా చీర కట్టుకున్నావేంది నీ చీర ఎందుకయ్యే నా మొగడు అంగట్ల ఆఫర్ ఉన్నదని సొంటి నా ఆలు చీరలు తెచ్చిండు అంగట్ల ఆఫర్ ఉన్నదని తెచ్చిండా ఏడాయన ఓసారి వీలు ఓయ్ ఇట్రా ఏంటే ఎందుకు పిలిచినావు కట్టెలు కొట్టేటువంటి నడు మట్టి ఇది కట్టుకున్న చీర ఇవ్వాలి దీందే ఓసారి మంచిగా చూసి చెప్పు కొంచెం ఇటుక్కు తిరిగా దీందే నేనే అంగట్ల కొనుకొచ్చిన నిజం చెప్పు ఇది దీని చీరనే కదా నా కోసం అంగట్లా తీసుకొచ్చిన అని చెప్పినా అంటే నియాసోండి చీర దీని కోటి ఉండేనే నాసోండి చీర కాదు అది నాదే మరి ఈ చీర దానిదంటాంది అంటే దీని చీరలు నీకు పెద్దగా ఉంటాయని కొంచెం కత్తిరిచ్చి ఇచ్చిన కానీ కట్టుకుంటే ముద్దుకున్నావు నువ్వు మరి అంగట్లా తీసుకొచ్చిన అని చీరకు వెయ్యి రూపాయలు తీసుకున్నావు కదా మా బాబు దగ్గర అంటే ఇది బతికెత్తదని నాకేవరికైనా కనుకే అవద్దని చెప్పిన ఇగో మౌనిక ఆ చీర వేయతీయా నేను ఇంట్లో ఉండనే ఉండ పెద్ద పెళ్ళం వచ్చిన వల్ల నా మీద ప్రేమ తగ్గిపోయింది నేను పోత మా ఇంటికి ఇదొకటి ఎప్పుడేం మాట్లాడానో తెలియదు రెండు చీకలు ఉంటే నెగుళ్ళు కష్టమే అన్నా అన్నా ఏందిరా నువ్వెందుకు వచ్చినావు అగో పదినే నువ్వు చచ్చిపోయినావు కదా అబ్బా ఎంత మందికి చెప్పాలి నేను జావలే బతికే ఉన్నా మరి నువ్వు ఎట్లా బతికేచ్చినావు అరే నువ్వాగే సీన్ గా ఆ కథ చెప్తే సాట భారతం అవుతుంది కానీ అయితే నువ్వెందుకు వచ్చినావు మళ్ళీ ఏమైనా సందన ఇంకన్నా గుట్టకు బస్ వేసిన అన్న అందుకే వచ్చిన అత్తరేమో అని ఏంటి గుట్టకు బస్ వేసినావా అరే సీన్ గా ఇవ్వరకే ఓసారి గుట్టకు బస్ వేసిన అని తీసుకుపోయినావు ఒక్కరు పోయి ఇద్దరు అయ్యారు నా ఇంట్లో లేని లోయలు మొదలైంది ఇప్పుడు మళ్ళా గుట్టకు బస్ వేసిన అని వచ్చిన ఆవురా ఇద్దరు పోయి ముగ్గురు అయితే నేను ఉంటా అనరా నీ దండం పెడతారా సీన్ గా నీ గుట్టద్దు నీ బస్ వద్దు పోరా పో నువ్వేం చూస్తానే పా ఇద్దరితోనే ఎగుడే కష్టం అంటే ఇంకా ముగ్గురితోనే ఏమి ఎగుతా పోతానా